Сегодня мы будем говорить о, о поэте Пауле Целане. Vogelflug, Steinflug, tausend beschriebene Bahnen, Blicke geraubt und gepflückt, das Meer gekostet, vertrunken, verträumt, eine Stunde Seelen verfinstert, die nächste ein Herbstlicht dargebracht, einem blinden Gefühl, das des Wegs kam, andere Viele, ortlos und schwer aus sich selbst, erblickt und umgangen. Целан и его поэзия апеллируют к восприятию, которое очень схоже с музыкальным. У меня давно появилось такое ощущение, что когда я читаю его стихи, что я, особенно при первом прочтении, не совсем допонимаю, не совсем дохожу до сути, о чем, собственно, идет речь. Но и надо ли дойти до этой самой сути? Ведь это тот самый мешок без дна, где нет нарратива, где нет повествовательности. Целан — это не о чем. Целан — это что? То есть это стойность, это сама сущность происходящего, а не описание ее, и не рефлексия, и не воспоминания. И мне очень радостно сегодня в этом смысле беседовать, побеседовать с Ольгой Александровной, потому что э, она какое-то время назад явилась для меня мостиком к Целану, и поэтому мне хотелось бы поговорить в том числе о, об опыте перевода Целана на русский. Ольга Александровна, расскажите о вашей первой встрече с поэзией Целана и, возможно, о первом побуждении переводов и о том, с какими сложностями и преодолениями вы столкнулись. Да, вы, вы знаете, я хотела продолжить вашу первую мысль о том, что э, стихи Целана не остаются как бы до конца понятными. Это общее впечатление. Есть прекрасный американский переводчик Целана, Майкл Хамбургер. И он пишет, что уже переведя эти стихи, он остается с чувством, что он их не понял до конца. То есть это, это как бы заключено в них, это должно быть так. Я расскажу, я познакомилась с Целаном в совсем другую эпоху. Это было, наверное, самое начало 80-х, когда о Целане у нас совершенно ничего не знали обычные читатели. И мне о нем заговорил первым Сергей Сергеевич Аверинцев. Он сказал, вот это крупнейший немецкоязычный поэт второй половины 20 века. Так он четко определил его. Вот. И потом я прочла впервые по-немецки стихотворение «Псалом» в статье структуралистской статье. Это был разбор этого стихотворения. Вот. Никаких публикаций, книг найти было, в общем-то, ну, может, и можно, но очень трудно. Мне было это невозможно. Вот это первое стихотворение, которое я прочла вместе с анализом этого стихотворения. И без преувеличения скажу, что это было потрясение, что стихов такой силы я давным-давно не читала, и я даже думала, что в наше время все таки время Целана было достаточно близко к нашему времени, так можно писать. Это напоминало силу каких-то, ну, я не знаю, кусков из Библии или средневековых каких-то стихов. Ну, в как, может быть, иногда позднего Рильки. Но что-то там было совершенно особое. И э, после этого я, конечно, э, стала искать возможные пути, узнать больше о Целане, прочитать его. И э, мне, конечно, захотелось э, поделиться 
поэзии, такой особенный, совершенно особенный. Все, кто занимается Целаном на разных языках, говорят, что его позиция среди высокого модерна XX века совершенно особая. На русском языке, конечно, ничего похожего не было. Хотя сам Целан всегда чувствовал себя благодарным Мандельштаму, к которому он был необыкновенно привязан и переводил его. Вот. И, но между ними есть большая разница между поздним Мандельштамом и, и Целаном. И вот я очень долго с этими стихами в их немецком оригинале жила и не могла себе представить, как их переводить. Совсем не могла. Хотя русский язык, как вы совершенно справедливо сказали, самый счастливый в этом отношении, потому что он способен делать то, что делает немецкий язык, образовывать новые слова, разбивать и так далее. Вот англичанам или французам здесь гораздо труднее. И тем не менее что-то было, что я не могла уловить, как это передать. И для меня выходом оказалось первое слушание авторского чтения. Вот когда мне довелось услышать первый раз, как сам Целан читает, то я что-то такое поняла. Опять же, вот такой же как бы музыкальный, музыкального характера, что не объяснишь, а что я, собственно говоря, поняла. Я поняла внутренний ритм этой речи из его чтения потому что он не совпадал с написанным, с тем, что ты видишь в типографском варианте, потому что там это все разбито на строчки, и как будто бы ну, ритмической модели не слышно, это верлибр. Когда он сам читает, он связывает это все в одну ситуацию, в одну такую длинную интонацию, в которой совершенно ясно и довольно равномерно движется ритм. Это меня очень удивило, вот это столкновение разорванных строк и общего потока, который под ними идет. Вот. И это для меня оказалось подсказкой. И вдруг некоторые стихи оказались переводимыми. Интересно, что вот этот Майкл Хамбургер тоже пишет, что вдруг он оказывался с тем, что стихотворение какое-то оказывалось для него переводимым. Это действительно как э, какое-то своего рода озарение или жест этого стихотворения навстречу, что вдруг э, ты понимаешь, как оно будет звучать по-русски. Псалм. Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du niemand. Dir zu lieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben blühend, die Nichts, die Niemandsrose. Mit dem Griffel Seelen hell, dem Staubfaden Himmelswüst, der Krone rot vom Purpurwort, das wir sangen, über, o oh, über dem Dorn. Знаете, я еще заметил, что именно второй половине, ну, вот, приближаясь к нашему времени, ближе все больше и больше композиторов начинают взаимодействовать с Целаном, и, собственно, можно вспомнить много примеров и, и Рима, и Сильвестрова. И я думаю, что вот эти фигуры умолчания, многоточия, недосказанности, именно они, возможно, притягивают. Кроме того, у Целана очень часто бывают какие-то, я бы не сказал часто, но бывают жанровые достаточно стихи, которые можно определить, которые связаны иногда а, с румынскими а, песенными жанрами, как, например, Краузе Минце. Либо, как вы точно заметили однажды, мандурла связана с колыбельной, хотя по факту не является колыбельной. Мне кажется, что почему сегодня происходит такая, как бы так сказать, целонизация пространства, почему он сегодня столь актуален? Потому что 
сегодня наступают времена, когда мы все нуждаемся в искусстве прямого жества, не в искусстве самого ритуала, сам, э, самой не рефлексии, например, о библейских текстах, как это э, бывает, например, в какой-нибудь протестантской традиции, а о самой литургии. Э, то есть даже библейское время у Целана, как вы, кстати, Ольга Александровна, очень точно подметили в своем эссе, это время, происходящее как будто в его биографии здесь и сейчас. Преодоление времени. Вот еще что можно сказать о его поэзии. Может быть, отсюда его способ чтения собственных стихов, несмотря на то, что на белом листе бумаги они выглядят так, он как будто читает их, как будто мы видим перед собой скрижали. Он преодолевает, преодолевает время, как бы так на такой нейтральной интонации. И с этим же работает и музыка, что интересно. Что и поэзия, и музыка — заложники некоторого линейного хроноса. Но постоянно существует некое преодоление. И вот, скажем, то дес фуга, фуга, да? Я все задавался вопросом, почему же это фуга? Он, его тексты насыщены невероятным семантическим, символическим, поэтическим, метафорическим и так далее. Слои у него пересекаются, переходят один в другой. Метафора его всегда а бьет с прицелом не только в одну точку, а сразу в две или три. Поэтому это столь сверхнасыщенный текст, где мысль ускоряется, и слова даже не поспевают за этим ускорением. Что у нас откладываются в нашем сознании некоторые закладочки, и они наслаиваются одна на другую. И это уже получается некий полифонический жанр в нашем восприятии, в нашей голове. Да? То есть это можно сравнить с находящими на берег волнами, которые одна на другую находит, наслаивается, и получается, что это уже не линейный процесс, а процесс многослойный, полифонический. Черное молоко рассвета, мы пьем его вечерами, мы пьем его в полдень и утром, мы пьем его ночью, пьем и пьем. Мы роем могилу в воздушном пространстве, там тесно не будет. В том доме живет господин, он играет со змеями, пишет. Он пишет, когда стемнеет в Германию. О, золотые косы твои, Маргарита. Он пишет так и встает перед домом, и блещут созвездия. Он свищет своим волкодавом, он высвистывает своих иудеев, устроит могилу в земле. Он нам говорит, а теперь играйте, а мы потанцуем. Черное молоко рассвета, мы пьем тебя ночью, мы пьем тебя утром и в полдень, мы пьем вечерами, пьем и пьем. В том доме живет господин, он играет со змеями, пишет. Он пишет, когда стемнеет в Германию, о золотые косы твои, Маргарита, пепельные твои, Суламихи. Мы роем могилу в воздушном пространстве, там тесно не будет. Он требует, глубже врезайте лопату в земные угодья. Эй, там, одному, а другому, играйте и пойте. Он шарит железо на поясе, он им машет, глаза у него голубые. Глубже врезайте лопату, и там, одному, а другому. Играй, не кончай, не танцуй. Wir frühen, wir trinken die Abend, wir trinken die Mittag und Morgen, wir trinken die Nacht, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Er schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, 
Ihr schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Ihr schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, der spielt hier in den Schlangen. Er wir pjom tibia nocchi, wir pjom tibia vodin, smerti, ato niemiecki uchitel, wir pjom tibia wieczorami i utrem, pjom, pjom. Смерть это немецкий учитель, глаза у него голубые. Он целит, свинцовое поле тебя не упустит, он целит отлично. В том доме живет человек, о золотые, косы твои, Маргарита. Он на нас спускает своих волкодавов, он нам дарит могилу в воздушном пространстве. Он играет со змеями и размышляет. Смерть это немецкий учитель. Золотые косы твои, Маргарита. Пепельные твои, Сулами. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulami. Как, как насчет э, фуги смерти, но вообще э, музыкальные построения для поэтов модерна оказались вот такой большой находкой. Не только Цулан это делал, э, свое э, главное сочинение ⁇ Четыре квартета э, ⁇ Эллиот назвал квартетами, не только назвал, но, как бы сказать, воспроизвел, как, насколько это можно в словах, вот такое построение квартетов. Вот. И это было очень нужно для поэзии, потому что э, поэты завидуют композиторам именно э, вот, э, в том, что так э, разработано, так известно, так понятно, как, э, как много форм. В поэзии нет такой теории настоящей. Поэты, в общем-то, остаются после средневековья самоучками. И поэтому очень много стихов написано, ну, как бы сказать, почти с отсутствием какого-нибудь композиционного замысла. И здесь музыка подсказывает, что-то подсказывает, как, как повествовать другим, чем просто линейным повествовательным образом. Ответом на эту фугу смерти есть его более позднее сочинение, которое называется «Стрета», тоже форма музыкальная, которую он противопоставлял первой фуге, потому что он сам ее не любил. Это, наверное, самое известное в мире его стихотворение, недаром это великое стихотворение, но он находил его потом слишком открытым, слишком простым. И вот уже стрета – это совсем другое дело. Там действительно столько слоев, что разобраться в этом уже почти невозможно. Да, я хотела вот вашу мысль тоже продолжить о примате. Действительно, и в то время, когда я знакомилась с Иланом, хотя мы были тогда ближе к модерну, чем теперь, а теперь тем более чувствуется просто отсутствие вот этого прямого обращения, прямого... Да, вот обращенность – это очень важное для Целана слово, что стихотворение обращено, оно кому-то обращено и говорит прямо, насколько может. 
И в постмодернистское время, когда все занимаются проблемами языка, так или не так, или многоязычие, на одном языке это так, на другом языке это так, все это в конце концов утомительно, и я думаю, и автору, и читателю, и слушателю хочется, чтобы с ним заговорили. И вот именно это делает Цилан, которого так трудно понять. Но ему принадлежит эта замечательная формула. Я не вижу принципиальной разницы между стихотворением и протянутой рукой. И не говорите мне о всяких поэйн. То есть вот как поэзию связывают с греческим поэйн – творить, делать. Что дело не в делании какой-то вещи, а вот в этой протянутой для рукопожатия руке. И другое его определение я бы тоже привела – о форме. Он говорит, что форма стихотворения – это ожидающее этого стихотворения сердце поэта. То есть мы выходим за границы, собственно говоря, словесности, потому что никакой филолог, исследователь не будет говорить о сердце поэта. Он говорит о форме как-то по-другому. А стихотворение он тоже разбирает как готовую вещь, а не как рукопожатие. Вот это решительный выход за пределы вот этого всего. И, конечно, кроме Целаны, я не могу рядом с ним назвать какого-то другого имени. Знаете, еще одна мысль меня недавно посетила. У каждого композитора, например, есть, у каждого великого композитора, точнее сказать, есть своя тишина музыки, то есть есть достижение не только своей лексики, синтаксиса и прочего, но есть еще своя пауза, которая звучит совершенно отлично. Но что интересно, что сама пустота и тишина в звучащей поэзии также у любого поэта достигается определенным образом. И вот как стихотворение напечатано на белом листе, и вот этот белый лист между напечатанными черными буквами у Целана тоже особенный. У меня ощущение, что это эфирное невесомое пространство. Более того, это у меня смыкается с биографией самого поэта, который как будто всю жизнь искал точку, где бы он мог как бы, обрести какой-то покой, но так ее и не находил. Какая-то неприкаянность судьбы во всех ее аспектах. Очень трагическая судьба. И как вы вообще считаете, Целан – это поэт для прочтения собственно или для чтения, или для чтения вслух, для, для слушания? Потому что мы уже сказали о том, что даже в его интерпретации это два разных явления. Знаете, я думаю, что и для того, и для другого. Но в этих двух случаях, наверное, перед нами предстанет другое стихотворение, когда мы его читаем молча, видим на бумаге. И это одно впечатление. И если мы его э, читаем вслух или слушаем в его чтении, я не очень представляю себе, как актер может это читать, так чтобы, в общем, это как-то не задело. Актеры обычно вносят в чтение стихов такой прозаизм драматический, который там не нужен. Вот. Но это, это тоже важно. Как бы сказать, я, я бы сказала, что оба эти восприятия важны, и они покажут два разных лица. Со мной очень срезонировала ваша мысль в вашем эссе о глагольности Целана и сравнение этой глагольности с существительным с именем в русской поэзии. Могли бы вы немножко об этом рассказать? Читая и думая о переводах, я заметила эту странную черту Целана, которую у других русских и европейских поэтов я никогда не встречала. Потому что европейская поэзия и русская поэзия, может быть, даже русская особенно, сосредоточена на имени. Вот такой философии имени, поклонение имени, такое чувство магической силы имени, которое в языке, это, конечно, существительное. 
Вот. И, соответственно, с этим связаны определенные э, созерцания, как человек видит вещи, если он видит имена прежде всего, некоторую такую платоническую реальность из имен, которые тоже э, похожи на вещи, но только это уже вещи бесплодные. Э, вот. И я поняла, что таких имен у Целана, в общем-то, и нет, что его не интересуют так уж имена. У него из имен у него гораздо больше местоимений. Вот местоимение – это одна из э, тех черт Целана, которые его делают трудным, потому что человек привык отвечать на вопросы «кто это ты?», «кто он?», «она?». У Целана эти местоимения остаются, естественно, без всякого уточнения. Вот. Но главное, что э, его... Э, Главное волнение происходит, когда он называет глаголы. Вот это удивительно, потому что у ну, других поэтов так не бывает. И, соответственно, из этого можно заключить, что видит он не предметы, даже платонические предметы, а какие-то действия, что он хочет действия увидеть. Он хочет, чтобы его слова, вот я привела это его определение о близости стихотворения и протянутой руки, это жест. Это открытый жест, это действие, и жест какой-то необыкновенно значительный. У нас нет другого ну, как бы орудия увидеть движение, действие по всей силе, это, кроме ритуала. Вот в ритуале действительно это все уже представляется какой-то сверхреальностью. Да, и, и он, конечно, поэт глаголы, это можно показать просто наглядным образом. Я удивляюсь, что никто этого как-то специально не отмечал. Он склоняет глаголы несколько строк, он может склонять одну и ту же, тот же глагол в разных лицах и числах. Ему нужно какое-то действие. Это, кстати, мне кажется, еще одна точка сближения с музыкой, потому что музыка собой представляет вообще, если обобщая, да, метаморфозы глаголов, по сути, действий, некоторых перемещений пространства, да, а не имен, скорее. Мы говорим о том, что Целан, безусловно, визионер, который, несмотря на то, что он носил всю жизнь с собой трагедию Холокоста, но это поэт, который с собой знаменует новую точку отсчета. Мы ощущаем его не как фиксирующего, да, как какие-то исторические страшные катаклизмы, а как человека, который уже после, произошел после катастрофы, э, как явление поэтическое, и уже смотрит дальше. И тут еще надо сказать, что судьба поэта, то есть его биография, очень часто не тождественна его поэзии и биографии самой поэтики. И мне кажется, что и судьба Целана с его трагическим концом тому тоже доказательство, потому что я-то всегда воспринимал его поэзию как очень, как очень ясный, иногда испепеляющий солнечный свет, а не тот трагический свет, который можно предположить. Есть ли у вас такие ощущения? Да, я, я тоже думаю, что... Движение его поэзии совсем не такое, как, как сложилось это в его биографии. И вот это самоубийство, болезнь последних лет – это не то, о чем говорят его стихи. Потому что в них постоянно слышна не только надежда, но что-то более сильное, я бы сказала, какое-то требование ответа. Вот у него, я знаю, несколько стихотворений кончается словом «спасение». Спасение, воскресение, как вы говорили, воскрешение погибших. Он говорит как бы в ожидании, в надежде и даже в требовании, я бы сказала, этого, когда он говорит «я ждал» его грозного слова, это слово Бога, грозного раздирающего слова. То есть вот такого слова, которое всю трагедию стоящую постоянно перед ним должно было бы каким-то образом исцелить. Мне кажется, нам сегодня существующим в условиях все еще некоторого 
постмодернистского дискурса, очень важно понимать, что Целан — это человек, поднимающийся до каких-то, мне кажется, уровней пророков, да? когда он, он действительно требует воскрешения и действительно его ожидает. Он ожидает чего-то, чего по а, какой-то светской логике невозможно ожидать. Могли бы мы поговорить немножко о, о, о самой генеалогии поэтической Целана? Понятное дело, что это поэт особенный в том смысле, что его никак не ожидаешь в это время. Но он, он, он какой-то все-таки сверхвизионерский, сверх а, вневременной, внеэпохальный, вне стилистический, но тем не менее мы понимаем, что связь с Хельдерлином или с Траклем или с Мандельштамом неоспорима. Мне было бы очень интересно от вас услышать, как вы чувствуете вот эту эстафетность поэтическую, когда, когда не сам поэт является поэт, а когда он является как некоторым звеном общего потока. Иван начинал, и ранее его стихи об этом очень ясно говорят, как продолжатель вот такого общеевропейского движения, которое началось во Франции которые называют поэзией абсолю или герметизм. То есть вот, вот то, что начинается с Маларме, что продолжается в других французских поэтах, которых он переводил. И нужно помнить, что он получил образование романиста. Он занимался как раз романскими языками и поэзией. И ранняя его поэзия была вот в духе этой герметичной поэзии, сущность которой в том, что стихотворение абсолютно несоизмеримо с пересказом. Мы не можем пересказать того, что там говорится. Больше того, мы не можем даже понимать каждое отдельное слово так, как его обычно употребляют, как его, как его определение можно прочитать в словаре. Здесь слово значит то, что оно значит на этом месте. Вот это как бы такой топологический закон герметической поэзии. Только здесь, вот, допустим, слово «лебедь» в Маларме будет значить то, что оно значит, но не то, что в словаре, не то, что в обыденной речи. При этом поэзия Абсолю совершенно не, не любила вот таких авангардных резких движений то есть э, внешних э, переломов слова, которые потом у, у Целана появились, этого нет. Это была семантическая, скорее, работа и выработка вот такого э, э, словесного единства, которое существует как целое. Оно настолько связано, все части его между собой настолько связаны, что они создают вот это общее впечатление какой-то необычайной красоты, поэтому она абсолютная, в ней ничего нет случайного чайного ничего э, не перекликающегося со всем остальным. Надо сказать, это вообще свойство любой большой поэзии, вот такая цельность, словесности внутри э, сочинения. Но здесь она сделана просто как бы главным требованием, что вот это стихотворение, и ничего больше оно, не ищите в нем каких-то значений, кроме того, что все вместе вот эти слова представляют. И э, дальнейшая, и, видимо, вот как раз эта катастрофа, которая навсегда определила его жизнь, это потеря родителей, убийство его матери в концлагере и, и, и других близких и родных людей, э, его э, как бы разбило вот этот герметизм, в котором он начинал как поэт. И он постоянно и очень настойчиво э, утверждал, что он не герметический поэт, что если его стихи вот, э, относить к этому направлению, что там и должно быть ничего непонятно, ну и что такого, и не надо ничего понимать, вы только смотрите, как слова связаны между собой, и, и хорошо, 
Он так не хотел. Он хотел что-то очень ясное сказать, очень сильное, очень ясное сказать. Это уже не герметическая поэзия, конечно. Но э, вот это начало навсегда осталось в нем. Вот, поэтому мы и начали с того, что для э, привычного, такого обыденного восприятия литературы они остаются непонятными. Но при этом совсем э, иначе. Э, совсем иначе. Это его личная потребность. То, что там говорится, это потребность его сердца и души как человека, а не только как слагателя стихов. Конечно, можно сказать, что он вырос из вот этой герметической поэзии. Его связывают с определенными, определенной линией германской поэзии, с, с Гюльдерлином, как вы сказали, и э, с поздним Рильке. С русской поэзией, конечно, которая для него очень много значила. Не только Мандельштам, но вообще русской поэзии. Он, поскольку он родился и вырос в таком очень странном географическом месте э, на Буковине, которая переходила под власть то одного государства, то другого, где было много языков. Вот. И какое-то время она была, и теперь она часть Украины составляет. Там Целан занимался русским языком, там он полюбил русскую поэзию и начал ее переводить. И надо сказать, я читала его переводы Хлебникова, Можете себе представить, каково перевести Хлебникова. Вот. И они потрясают, просто замечательные переводы. Он придумал, как перевести, например, Хлебниковское «Кому сказатеньки, как важно жила барынька». Вот это «сказатеньки», он придумал такой немецкий глагол. Вот. И, может быть, мировая слава Мандельштама тоже связана с ним, потому что он сделал первые переводы, то есть переводы уже были, но вот такие поэтические переводы, где стало понятно, что Мандельштам великий поэт. Это тоже сделал Целан. Вот. И русская поэзия, он где-то даже сказал, я русский поэт. Он имел в виду, что те русские поэты, которых он любил, это и Цветаева, и Хлебников, и вначале он начал с Есенина, вот, он в них любил вот эту как раз какую-то предельность высказывания, которая была русской поэзией присуща, что поэтическое слово, оно очень ну, как бы сказать, предельное. Конечно, это бывает. И... Но недаром, между прочим, Рильки тоже говорил, что он в каком-то смысле русский поэт, потому что многое он для себя почерпнул из русских путешествий. Вот. Так что здесь есть и русская линия, французская, немецкая. Это то, что очевидно. Да, надо сказать, что я вот только на днях посмотрел свежий документальный фильм немецкий, где интервью брали у сына Целана, который, кстати, был комиком и клоуном. И в этом году он умер, к сожалению. И он рассказал, что, что когда ему было 13-14 лет, а отца он потерял, получается, когда ему было 15 лет, по-моему, его отец давал ему книги русских революционеров, в том числе анархистов. Кропоткина, Бакунина. Он постоянно интересовался русской революцией. Видимо, у него был какой-то еще романтизированный взгляд. И когда он узнал, что его ближайшая подруга Ингеборг Бахман поехала в Санкт-Петербург, с какой-то писательской миссией. На самом деле этого не случилось, но до него дошли такие слухи. Он писал ей в письме, что я страшно тебе завидую. И, в общем, он постоянно грезил этим. И постоянно вот, была какая-то эта сильнейшая связь. Ольга Александровна, скажите, а на вас, как на переводчика Целана, повлиял, повлиял ли Целан как переводчик с русского? Ну, я бы не сказала, что он э, что-то делал особенное по сравнению с другими переводчиками, просто он очень виртуозно владел словом, и у него получалось 
поэтическое произведение. Перевод его поэтичен, его можно читать как стихия. А обычно стихотворные переводы ну, не существуют наравне со стихами в языке. Вот это, наверное, главное. Конечно, очень многие стихи Пушкина на самом деле переводы или пересказы, но там, где установилось такое ремесло переводчика, то понятно, что переводное стихотворение даже и не претендует на то, чтобы его понимали так же, как написанное на этом языке. Вот у Целана это не так, это настоящие стихи, немецкие стихи, которые вышли как бы вот из, из русских оригиналов. Мне всегда самой того же хотелось от переводов, ничего другого, чтобы эти переводы были живыми, настоящими русскими стихами. Вы знаете, сравнивали с Целаном нашего Геннадия Айги. Чтобы кукушка шалила, я не слыхал, чтобы, заикаясь, она хохотала. Видимо, у Бога кончаются все умные его времена. Я, кстати, вам должен сказать, что последние года я живу очень тоже в каком-то приближении к поэзии Ги. Кстати, не зная ни о чем, я всегда тоже внутренне связывал этих двух поэтов, Целана и Аги. И они мне просто оба близки. Но я всегда чувствовал, что несмотря на внешнюю близость, есть какая-то внутренняя, внутренняя невероятная различие внутри. То есть Аги еще дальше от каких-либо катаклизмов трагедий. Он, он дитя, дышащее северным, чистым, разряженным воздухом, уже другого пространства какого-то, еще более созерцательного и далекого от историзмов и, и, и стилистических влияний. Вы знаете, сам Айги перевел Целана на чувашский язык. И я слышала, как он сам читал на чувашском стихе Цулана, и это производило очень большое впечатление. Вот. Но... И, и, конечно, я думаю, что Аги, как бы сказать, прислушивался к Целану и в своих русских стихах что-то оттуда взял. Но, но по существу, мне кажется, это абсолютно другой мир. Целановский мир, конечно, живет на этом вот самом вулкане, на катастрофе, на историзме, который направлен в будущее. Он ждет этого будущего, он хочет его. Айги – это такое созерцание какое-то совсем другое, восточное. И тема Айги, мне кажется, одна из тех тем, которые ему удавались больше всего. Это белый снег, снег, снежные поля, заснеженность. Вот такой как бы транс, который все это приводит. Вот, так что я не думаю такого драматизма. Он даже посвятил э, стихи Целана, где он хочет его как-то успокоить в этих стихах, что вот э, такой тревожный, такой горячий Целан, а он ему споет снежную колыбельную песню. Как снег Господь, что есть, и есть, что есть снега, когда душа, что есть. Снега, душа и свет, А все вот лишь о том, Что те, как смерть, что есть, Что как они и есть. Признать, что есть, и вот С рассвета тьма и есть, Когда опять снега, О, Бог, опять снега, Как может быть, что есть. Могли бы вы еще, вот, может быть, назвать поэтов, в частности, в русской словесности, которые каким-то образом а, коррелируют с Целаном? Или все-таки это невозможно сделать? Я бы сказала, что невозможно, хотя появляется все больше э, таких авторов, которые пишут внешне похоже на Целана. То есть у них... Э, такой язык, такое разбитое слово, разбитый синтаксис. Но я не вижу там внутреннего движения Целана совсем. Это, это какой-то другой, другой вид говорения. Вот. Так что я больше... Вот действительно, Айги как такое странное постцелановское преломление. Но больше я бы не назвала. Теперь мы подойдем 
Сегодня, после, после нашей беседы, вернее, в заключении нашей беседы, будет звучать э, премьера совсем недавно, совсем вот буквально неделю назад написанное мною сочинение на стихотворение Мандорла. Смотря вот эту вот встречу с Алешей Прокопьевым, вы прочли там это стихотворение, и, и я не думая ни о чем, что я что-то хочу писать, я услышал из ваших уст это стихотворение, и помнится, что вы сказали еще, что вы ощущаете это как, как колыбельную. И я еще удивился, почему колыбельная, ведь как бы внутренне там по, по, речь идет о, не о, не о какой-то, да, как я сказал, отношении там, материнском или так далее. Но когда я перечитал еще на немецком, я все понял, как будто произошла какая-то вспышка, и у меня мгновенно это стихотворение зазвучало. Да? И я помню, что за один вечер я полностью уже набросал эскиз музыкального этого сочинения. Бывают такие редкие встречи, когда стихотворение начинает само звучать, и ты просто как бы вот поднимаешь белый флаг и капитулируешь, и оно просто начинает звучать. Мы говорили о, о важнейшем факте чтения самим целаном своей, своей поэзии. Но мы не сказали, что же это за прочтение. Вот мы его сейчас послушали. У вас были очень точные мысли в вашем эссе по поводу того, как читает Целан. То есть кроме того, что он пренебрегает разбитостью строк и, и так далее, сама интонация, что это для вас? Интонация, которая как раз вот в этом чтении фуги меньше, чем в других, как вы заметили, она какая-то удивительно примиряющая, нисходящая. Вот действительно, она напоминает, как будто взрослый разговаривает с ребенком. В ней нет обычно поэтического пафоса, как часто бывало у поэтов. Вот. Наоборот, это все как бы очень усмиренная речь. И она поражает рядом с этими неусмиренными смыслами. Я бы хотел попросить вас э, прочесть прекрасную мандурлу. И расскажите э, несколько э, слов о том, что такое мандурла. Мандурла – это термин, в общем-то, искусствоведческий. Так называют м, особый вид нимба вокруг святых. Э, бывает нимб над головой – а бывает мандрла, то есть целиком, не целиком окружающий фигуру. И в истории этого стихотворения, боюсь, что немножко перевру, где это все было, не помню, где увидел такое изображение Целан, которое так на него повлияло. Там была фигура Христа в мандрле, но от фигуры почти ничего не осталось. А сам этот нимб мандрла, он был голубого цвета, как вот здесь и будет слышно. И вот это вот почти отсутствующая, но угадывающаяся фигура человека, окруженного голубым э, сиянием. Это э, тема. И кроме того, конечно, мандрла, э, сам, э, что, буквально, значит, миндаль, который для Целана был важным символом, потому что миндаль – это символ еврейского народа. Вот, у него есть стихи «Пересчитай миндаль», это как раз об этом. И в имени Мандельштам он слышал тот же корень Мандель, что и в Мандерле. И в этом стихотворении меня что впечатляет, и что мне хотелось сохранить, это какая-то детская простота речи. Так вот говорят дети, ну, есть такие дворовые песенки, какие-то считалки, и я слышу этот голос в этом торжественном стихотворении, в общем-то. Да, это то, что переводчики... С чем переводчики обычно не справляются больше всего, я скажу, это с простотой. Потому что они не могут оставить просто сказанное, просто сказанное. Что-нибудь 
прибавляют что-нибудь, исхитряют. Вот. А у Целана огромная сила в этой его детской, местами совсем детской простоте. Мандерла, которая перевела двумя словами «нимб» – «миндаль», потому что это значит и «нимб», и «миндаль». В миндале. Кто стоит в миндале? Ничто. Стоит ничто в миндале. Стоит оно там и стоит. В ничем. Кто там стоит? Там царь. Стоит там царь, царь. Стоит он там и стоит. Еврейская прядь. Ты не будешь седой. А твой взгляд... На что уставлен твой взгляд? Твой взгляд уставлен на миндаль, Твой взгляд уставлен на ничто, Уставлен на царя. И так он стоит и стоит. Людская прядь, Ты не будешь седой, Пустой миндаль, Царский голубой. In der Mandel, Was steht in der Mandel? Das nicht. Es steht das Nichts in der Mandel, da steht es und steht. Im Nichts, wer steht da? Der König. Da steht der König, der König. Da steht er und steht. Judenlocke wirst nicht grau. Und dein Auge? Wohin steht dein Auge? Dein Aug steht der Mandel entgegen. Dein Aug dem Nichts steht entgegen. Es steht zum König. So steht es und steht. Menschenlocke wirst nicht grau. Leere Mandel, Königsblau.